when coming to porphyrin heme metabolism and bilirubin metabolism rest assured rest assured you have three long questions you have three long questions in paper 1 the first long question being synthesis of hemoglobin the first long being synthesis of hemoglobin the second long question being porphyrias all kinds of porphyrias this often appears as a long question in every alternate year and then you have bilirubin production and bilirubin transport i don't think i will be able to cover bilirubin today because porphyria porphyria and heme synthesis itself is a big topic okay it's a big topic before we delve into the subject of hemoglobin can you tell me what kind of an amino acid is hemoglobin in itself uh, you have learned classification of amino acids right in amino acid chemistry can you tell me what kind of protein hemoglobin is either structurally or functionally e every protein every active protein will have a quaternary structure man come on yeah very good okay it's a transport protein and it is a heterodimeric it is a heterodimeric protein okay heterodimeric protein though we have four porphyrin rings in hemoglobin it is still a heterodimer the porphyrin being one the tetrapyrrole ring being one and the globin being one okay so let us start with let's see how it is produced so initially heme containing proteins are five okay hemoglobin myoglobin cytochromes and catalase all of them all of them will have a tetrapyrrole ring all of them will have a tetrapyrrole ring do you remember the structure of tetrapyrrole it's basically a cyclic structure having five moieties c c c c n h okay this is how it's look like this is a single moiety of pyrrole and when you condense four pyrrole together the structure becomes something like this and these four rings are joined with methylene bridges they are joined with methylene bridges c one double bond c one double bond c one double bond c one double bond okay this is a this is the tetrapyrrole and here in the middle is your metal iron here in the middle it is metal iron okay and for hemoglobin and myoglobin it is iron in two plus state okay here in the middle it is iron in a two plus state in an undergraduate level we do not expect you to draw a structure okay we do not expect you to draw a structure but there will be several steps 
in which this molecule will be formed. Okay? At that point of time, I will correlate with this thing. That is why I have drawn the structure. Okay? So, there are four pyrrole rings. 1, 2, 3, 4 and as I have already discussed, they are joined with methenyl bridges. Methenyl bridges. So, the first step. Succinyl CoA and glycine. Succinyl CoA and glycine will form delta amino levelunic acid or delta ala. Okay. In short, it is called delta ala. Please, during your exams, do not speak delta ala in your viva. Okay. Do not say the name delta ala in front of your examiners. Always speak out the full name. Delta amino levelunic acid. So, can you tell me from where this succinyl coa is coming from? Very good. It is coming from TCA cycle. Where the glycine is coming from? From the amino acid pool. Very well. They are condensing together to form delta amino levelunic acid. So, where does heme synthesis actually take place? It is a very commonly asked viva question in physiology. The first site of heme synthesis? First site at first point. No, yeah, in utero. First site of heme synthesis. Yolk sac, fetal yolk sac. Fetal yolk sac, then it is fetal liver. And in adults, where, where is this taking place? Red bone marrow. Very good. Red bone marrow is present in? Long bones. White bone marrow is present in flat bones. Bacha der khetra thakke. Bacha der khetra thakke flat bone. Adult a long bone hai. Yes? It's very easy to get confused. It's a confusing topic. That's why I am revising it. Okay. So, how it is regulated? Erythrocyte specific allosynthase is regulated by mRNA. You have learned the concept of SREBP. SREBP. Can, can anybody tell me the full form of SREBP? It's a? Yes. What? Sequence enhancing, sequence enhancing regulatory binding protein. Okay. Sequence enhancing regulatory binding protein. Here comes the concept of differential expression. Differential expression of DNA in different types of tissues. Right? Different types of tissues. Suppose in liver. Synthetic function of liver mostly is formation of urea, formation of albumin, these two are the major function of liver, okay. But in muscles, do you find these proteins? Why not? They have the same DNA. They have the same DNA. So, why here, in, at one place, suppose in a goblet cell, mucus is being produced. Similarly, in a WBC, similarly in a WBC, tumor necrosis factors, interleukins, these are being produced. How? Why? Because of differential gene expression. Due to the differential gene expression in mucus protein, the gene that is supposed to code mRNA for synthesis of mucus is being abundantly produced. But in hepatocytes, the gene that is supposed to synthesize albumin is constantly producing mRNA. And that is how the difference is taking place. Is the concept clear? And thereby con comes the concept of pluripotency and totipotency. All cells have the same amount of DNA. Creating the right amount of stimulation can even allow 
that cell to become a pluripotent stem cell which can produce each and everything through the entire course of evolution. Pluripotent is multi, multi speciality, totipotent is when you enter a speciality. Am I wrong? Okay, we will. Let us continue with the lecture, we will see it at the end of the class. Okay? Otherwise, if we start delving into that, we will not be able to complete the topic. So, heme synthesis occurs where? Cytoplasm or mitochondria? Very good. It occurs both. So, the first step is ALA synthetase. Here, two succinyl coenzymes plus one glycine. There is a release of coenzyme A. There is a release of carbon dioxide and it is giving you delta amino levolunic acid. Okay? And the second step is your porphobilinogen synthase, porphobilinogen synthase or PBG synthase, okay, PBG synthase, basically two molecules, two molecules of delta ALA are being hybridized, are being hybridized to produce a single tetrapyrrol ring, see, two molecules of delta ALA will be synthesized to form a single tetrapyrrol ring. Okay? And then what will happen? Then what will happen? Then there will be release of ammonia and water to form this entire cyclic structure. Okay? Four such pyrrole rings, one, two, three, four, will come together and there will be release of water to make the cyclical compound and this first cyclical compound is tetrapyrrole and this is also called uroporphyrinogen, uroporphyrinogen. Then you have a uroporphyrinogen decarboxylase coming in and that will give you coproporphyrinogen, that will give you coproporphyrinogen. Okay, and then this coproporphyrinogen will be oxidized by what enzyme? Coproporphyrinogen oxidase. Coproporphyrinogen oxidase, and here you will form protoporphyrinogen. Protoporphyrinogen, and this protoporphyrinogen will be activated to form protoporphyrin nine. Okay, it will be activated to form protoporphyrin 9 and then comes the enzyme ferrochelatase. See, basically ferrochelate, ferrochelatase. That means this enzyme will incorporate, incorporate the iron into your tetrapyrrole ring. It will incorporate the iron to tetrapyrrole ring to form heme. To form heme. This is the basic synthetic pathway of formation of heme. These are the major structures that are basically being found in its metabolism. This might happen in your examination. You land up with a question of in metabolism where you do not know the pathway. You do not remember the pathway. Then what to do? Will you leave it alone? Will you leave the question alone? No. You know what the pathway is? You have heard of it? You know what it actually produces? You know what are the substrates that are being acted upon to form a final product? You may not remember the intermediates. You might remember one or two intermediates. Write those one or two intermediate step. Then write following end product. And then if you can manage, at least write something about its regulation and something about its function. And then only your particular question is complete. So, whenever you find a metabolic pathway, at first you will have to write what that metabolic pathway is. Metabolic pathway is. 
where site of occurrence its substrates some important steps the final product a little about its regulation and finally its clinical significance this means even if you do not know all the steps of a single path accurately if you can touch 1 2 3 4 5 6 7 points then out of 10 the examiner has to give you a minimum of 5 to 6 points you will be scoring a minimum of 5 to 6 points even if you don't know the entire detail of that pathway and this is how you steer the ship in rough weather and even when you are writing a pathway you know each and every nook and corner of it make sure that you touch all these seven points if you do not touch all these seven points you will be penalized and you will be coming like some of our students and say sir we have written everything still i have not gotten marks we have not touched all the points my boy okay this happens this happens the palatability of your answers is also important the palatability of your answers is also important scoring in an examination is an art high scoring in an examination is an art okay <coughs> so this might happen happens at for one or two questions for every batch if you come across a pathway which you do not know the pathway entirely at least does this seven points and you will get something out of it so that you can reach the 50% goal okay very good so now we have learned the basic steps of heme synthesis okay there you read an enzyme called catalase right that it's a, that is a very important enzyme yes it is a very important antioxidant and it detoxifies reactive oxygen species it detoxifies reactive oxygen species can you tell me why reactive oxygen species are so harmful ha ah, how does that matter <laughs> no not atherosclerosis yeah my uh, atherosclerosis point right they will take hydrogen they will take hydrogen from where <laughs> the mo the only basic molecule that is present in a cell is which yes dna so dna damage which cannot be reversed and this is the pathway to aging dna damage which cannot be reversed is the pathway to aging that is why reactive oxygen oxygen species are so important any structure apart from the dna damage the cell will not undergo apoptosis the cell can recreate it has its dna intact but if dna is damaged it is unutilized then the entire cell has lost its function okay and dna is the only bulk amount of hydrogen containing source so the amount of oxidative stress produced is 110% equivalent to the amount of damage that your dna is taking place and that gives rise to mutations that gives rise to aberrations that gives rise to cancers and so many things that is why de stressing is so important. okay that is why de stressing is so important okay so much so about reactive yes species so here we have cytochrome p450 
cytochrome P450. This is the major detoxifying enzyme. Major detoxifying enzyme in your liver. Starts with reactive oxygen species and ends metabolizing up more than 70% of all drugs. Okay. So cytochrome P450 conjugation reaction reactive oxygenation species neutralization all of these are 5 mark short note and you can clinch a 4 or 3.5 in these questions very easily very very easily these are actually good questions to answer and these are intelligent topics to be read and remembered ok so whenever you are going through heme synthesis just Read about cytochrome P450 once. Okay. Now regulation. As I have told you, there are four stages of regulation. Might be active for a particular pathway, might not be active for a pathway. But there are four stages of regulation. Can you tell me what those four stages are? Very good. First is genetic level. Repression and activation. First is the genetic level. Repression and activation. Second is your enzymatic level at mRNA. At mRNA level. Okay. Third is at the enzyme level proper. In enzyme level proper you have mutations. Sorry. Allosteric modifications activation and deactivations and you have feedback mechanisms and you have feedback mechanisms and you have got inhibitors and you have got inhibitors. So whenever you find regulation for any substrate for any metabolic pathway always remember this cardinal 4 and the last cardinal 4 of the last point that is you are at the level of the enzyme. And then you will always have something to write about. So about ALA synthase, okay, this enzyme synthesis as well as its transport to mitochondria is inhibited by elevated levels of heme and hemin. Heme and hemin. And also by the amount of iron present in your blood. And also by the amount of iron present in your blood. Okay. So this is your what kind of regulation? Negative feedback regulation. Okay. This is your negative feedback regulation. And then you have, then you have drugs. Drugs in most of the time will be inhibitors. Drugs in most of the time will be inhibitors. Okay. So there you have inhibitors and finally you have hormonal action, hormonal action and hormonal action will lead to phosphorylation or dephosphorylation that is activation or inactivation of a working enzyme. Okay. So here you have three stages of enzyme regulation and finally if there is lead it is a direct inhibitor of ALA synthase enzyme. If you have lead, if you have lead poisoning, you will have a deficiency of ALA synthase enzyme. Okay. It is a direct poison. It is a direct poison for ALA synthase enzyme. And what is the rate limiting step? What is the rate limiting step of heme synthesis? ALA synthase. Okay. ALA synthase is the rate limiting step. That is why we are harping so much on it. Obviously, it is ALA synthase. That is why we are harping so much on it. Okay. Disorders of heme synthesis. Very, very important. Out of them, porphyrias and lead poisoning is most important. Now, where is that lead poisoning coming from? Maggie. 
but those things happen on and off. Let's have some concrete answers, not speculation which are not proved. Consumption of deep marine fishes. Consumption of deep marine fishes. Very good. Let's talk about very two common causes. When you were children, I don't think uh, you will remember, we had lead petrol and unleaded petrol. Lead petrol and unleaded petrol. Okay. And those people who used to live in congested road areas, they used to suffer from lead poisoning. It was a very frequent occurrence when I was a kid. Don't know. Perhaps your generation was better off from that point. Okay. But it was a very common occurrence at that period. Burning of fumes of lead petrol. And lead was used as a stabilizer. Lead was used as a stabilizer for the petroleum units. Okay. And the most common that is also even prevalent today is Paints, Burger, Nerolac, Nerolac, Asian paints, all paints have some amount of lead. So, whenever you find a Rajmistri as a patient complaining of myalgia, weakness, low back pain, make sure to check their gums. Make sure to check their gums. Because there will be basophilic stippling of gums. That is bluish discoloration of gums and upper buccal mucosa. And that is why occupational history is so important. That is why occupational history is so important during the history taking of the case. And most of the time what will we do? We will write a acid of 1000. And you do it. Go. Be happy. And he comes back again and again, again and again, again and again. And you keep on prescribing paracetamol. Until and unless he starts having a proper anemia. Till then, we, we tend, no, we do tend to neglect these patients. Because we are, we are having such a busy OPD, we do not have the time, neither this strikes us in our mind. But when will it strike? When it is deeply ingrained. When will it strike? When it is deeply ingrained. That if I have a body ache patient, the history of working as a Rajasthi or as a paint worker, then I should at least see the gums once. Okay? That is why my professor used to say, the eye does not see what the mind does not know. Okay? What you don't know, your eyes will not be able to see. Chalo, going on. So, let pause any. What are the symptoms? Irritability, lethargy, abdominal colic, passing of recurrent loose stools, passing of recurrent loose stools, severe cramps, constipation, and headaches, and headaches, and headaches. These are the cardinal symptoms that the patient will come to you. What happens? What is the big problem with lead? Directly inhibits allosynthetase and PVG deaminase. Okay. Directly inhibits pyrochelatase and PVG synthase. And that is how it will cause decrease in hemoglobin production. And what kind of anemia will you have? Inlet toxicity. See, this is the RBC. You can see the RBC over here. You see this slightly highly dense eosinophilic knots. These are basically deposits. These are basically deposits of lead. Okay, and see bluish degeneration, bluish discoloration of gums and upper mucosa. You also find this in case of children. You also find this in case of children 
who have a habit of taking out plugs from the wall and shoving it in their mouth. Plenty of small children do this. Okay. Plenty of small children do this. Now let us come to porphyrias. Porphyrias are basically deficiencies. Porphyrias are basically deficiency in the heme synthesis pathway. Okay. It's a deficiency of heme synthesis pathway. This is a what kind of disorder? Enzyme deficiency. This is an enzyme deficiency disorder. Okay. What happens? What actually happens? The step where the enzyme is not sufficient in number and not working. The previous precursor, the previous precursor will get deposited. The previous precursor will get deposited. Now we have what? We have a porphyrin ring. Right? We have a porphyrin ring, right? So, what is the specificality of ring structures having a metal in between? What they what do they do? Definitely carriers, what do they do? Ring structures are known for what? Chemistry. Very good aromaticity. And this aromaticity is directly influenced by light. So, where we will have cyclical complete porphyrins in presence of light, they will give you cutaneous syndromes. They will give you cutaneous symptoms and mostly these cutaneous symptoms are appear as bullous disorder. No, 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 that is different. That is due to the degeneration of binding proteins in your dermis. Can you tell me what is a bulla? That is basically a bula. Chaka kele, bahat pure gele jakta phoskata pore, oi phoskata, sundor bhasai, ba sahib der bhasai, bula bola. Okay? So basically, due to this porphyrin rings, you will have bullous eruption in your skin. Okay? <coughs> what about the non-porphyrin rings? What about delta ala itself? Or porphobilinogen itself? It does not have a cyclical structure. So, what will it do? It will get deposited in your liver. It will get deposited in your liver and it will cause you hepatic symptoms and that is why this entire porphyrias has been classified into cutaneous porphyria and hepatic porphyria. That is why this entire spectrum of enzyme deficiency diseases have been classified into hepatic porphyria and cutaneous porphyria. So, porphyrias can be hereditary, mostly they are hereditary, may be acquired. Hereditary, bigger classification is hepatic porphyria and erythropoietic porphyria. Okay? Hereditary porphyria and erythropoietic porphyria. In hepatic porphyria, you have three acute intermittent porphyria, porphyria cutanea tarda and variegate porphyria. These three are hepatic porphyrias, rest are cutaneous porphyrias, okay. Porphyria cutanea tarda, though the name says, though the name says it is a cutaneous
cutaneous porphyria, but it is actually a hepatic porphyria. One of the most commonly asked questions in your postgraduate entrance examination. Okay. You see, porphyria cutaneous data, and this is this has to be definitely a, a cutaneous porphyria. You tick cutaneous porphyria, and that is exactly the wrong answer. Okay. Because actually the only true hepatic porphyria is your acute in intermittent porphyria. Rest two are mixed. Rest two are mixed. And all the other porphyrias are purely, are purely cutaneous porphyrias. For the ease of your memory skills, I have put all these three at one go. Okay. I have put all these three at one go. So the first step, delta I mean allodehydratase, allodehydratase porphyria, hepatic porphyria. Second is porphobilinogen D aminase, acute intermittent porphyria. Then there is uroporphyrinogen 3 synthase congenital erythropoietic protoporphyria or CEP, congenital erythropoietic protoporphyria. Then comes uroporphyrinogen decarboxylase, uroporphyrinogen decarboxylase that is porphyria cutanea tarda. Then there is coproporphyrinogen oxidase coproporphyrinogen oxidase and that is your hereditary coproporphyria. Finally, protoporphyrinogen oxidase, variegate porphyria and finally, ferrochelate is enzyme, enzyme deficiency, erythropoietic protoporphyria. Out of them, this is true, these two are true hepatic porphyrias and this one is true, what? This one is true? cutaneous porphyrias, rest all are mixed porphyrias, okay, rest all of them are mixed porphyrias. So, this pathway can be remembered, can you remember this pathway, very easy, succinyl CoA plus glycine, delta ala, delta ala dehydratase, porphobilinogen, porphobilinogen, D aminase, hydroxybilin synthase, Hydroxybilin synthase is basically uroporphyrinogen, okay. This hydroxymethylbilin is basically uroporphyrinogen. This uroporphyrinogen 3 synthase will give you uroporphyrinogen. Then you decarboxylate it to form coproporphyrinogen, then oxidase, protoporphyrinogen, then again oxidase, protoporphyrin, finally ferrochelatase, heme. This you have to mug up, there is no other way. There is no other way. This is never going to leave you. Okay. All these disorders will never be going to leave you. You will be always studying them in one format or another. So, better make hay while the sun shines. Or you might make hay even when the sun does not shine. Or you can make hay with an umbrella under the sunshine. Depends on you. But this topic is never going to leave you. Now, porphyria cutanea tarda deficiency enzyme is porphyria cutanea tarda deficiency enzyme is come on tell me I just showed you porphyria cutanea tarda deficiency enzyme is uroporphyrinogen decarboxylase okay uroporphyrinogen decarboxylase. So, what happens you see tense vesicle bullas in sun exposure. Rodre berole gai poshka pore ache. Rodre berole gai poshka pore ache. Lal hochena. Rash utsena. Pati poshka pore ache. Okay. So, only treatment is Avan sunlight. Asur jam posha. Bangla bagarol. Asur jam posha. Okay. So, kishu deke duke berobe. No, let's push up. Porphyria, 
subcutanea tarda. Can you hoche? Because the porphyrinogen under sunlight will get activated into porphyrin ring, which is cause, which will cause burn-like damage to the skin. Because it gets deposited in the skin. Because it gets deposited in the skin. Okay. So now we have learned the synthesis of him. You have successfully learned the synthesis of him, have you not? You have learned successfully synthesized him. Now you have to successfully break it down as well. You need to successfully break it down as well. So it comes rarely. Okay? It comes rarely. It comes rarely. But however, you have to remember these three. Heme oxygenase. Bilirubin albumin, bilirubin ligandin, and this enterohepatic circulation. And this enterohepatic circulation. Okay. These are a few things which you cannot get rid of. So, what is happening? Erythrocyte undergoing hemolysis. Where? Spleen. And what is the system called? Reticulo endothelial system and the system is called reticulo endothelial system. Big name, very very big name. Basically means jhajiri. Drenen muke jhajiri de kecho. Reticulo endothelial system. Ki hoi? There are very fine splenic capillaries, very fine splenic capillaries and when due to wear and tear, due to oxidative damage, the erythrocytes lose their shape and they become hardened. Shakto hoye jai. Oi shakto ta jokon hoye jai, they are not being able to pass through the splenic capillaries. Hence, they are sequestered. In your red lumen in spleen. And from there, its membrane integrity is membrane integrity is what? Destroyed. So now you have bilirubin in your blood. Sorry, now you have heme in your blood. So happy I put it. Bilirubin, heme in blood. Anything can be worse than this? You have got heme in your blood. Cannot be worse than this. You have got heme in your blood. So what will you do? Where can you metabolize this heme? Liver. And where is the heme present? In your blood. So what do you need to do? Transport. Very good. In order to transport what we have, what do we have? Who are transporters? Albu. Albumin is the universal transporter of all things, okay. Albumin is the universal transporter of all things. Initially for small distance travel, albumin is the major binding protein, okay. Why? Because it can be very easily segregated. And the albumin can return to the amino acid pool for circulation, okay. So this entire heme, which was sequestered, Sequestered means that it is not a big name. That is what sequestered means. Big names. Big words. Meaning is so simple. Big words meaning is so simple. So that heme will be bound with. Will be bound with what? Ekhuni to bollam. Albumin. And it will be taken into liver. It will be taken into liver. But some amount of heme. In the reticular endothelial cell itself, do remember, liver also has a reticular endothelial cell. Liver also has a reticular endothelial system. Okay. So what will it do? There will be a heme oxygenase enzyme. There will be a heme oxygenase enzyme. And it will be taking the iron away from him. They do, they do iron, they do. Snatch the iron from the poor hemoglobin. And 
it will in order to snatch the iron from the hemoglobin what it needs to destroy you have to open the ring without opening the ring you cannot take out the iron can you obimonnur moto obostha obimonnur moto obostha ring ta bhed korle tobe to iron e pouchobe ki tar age pouchhe jabe ki so here in order to break the ring which is the easiest link the methanyl bridge is the easiest ring because it is the connector so if you metabolize this methanyl ring it will produce carbon monoxide not carbon dioxide it will produce carbon monoxide and you will have bilirubin this bilirubin will be reduced by bilirubin reductase into bilirubin and this bilirubin will be bound to bilirubin ligand to form conjugated bilirubin and then you know the story about bilirubin monoglucuronide bilirubin diglucuronide then bilirubin and then ins2 so that is the entire story that is the entire story moral of the story is have to learn this hemo oxygenase system have to learn this enterohepatic circulation have to learn heme synthesis as a long question and have to learn the types of porphyrias have to learn as a short note acute impo- acute intermittent porphyria variegate porphyria and porphyria cutanea tarda these are the five major questions that has been asked repeatedly to undergraduate students for so long that i don't even like to mention the years so without reading these five topics please do not enter the examination hall in your paper 1 with this this is the end of today's class thank you for a patient hearing there are also screening tests other than uh, in the medical field excuse me bolchi mobile ta upore rekhe de thik ache othoba bag e dhuki de to amra board exam er pore kono screening test di screening test examination neat is also screen डायगन of tests are there one is screening test and another is diagnostic test screening test screening test per se is applied to the asymptomatic population who are asymptomatic population the patient is not coming to me with the symptoms of diabetes or symptoms of hypertension or symptoms of cervical or breast cancer or symptoms of pneumonia patient is not coming to me i am going to the patient i am going to the prospective patient but probable patients or i am going to a population suppose i think that i want to know what is uh, how many uh, adults residing in gobindapur muluk are suffering from diabetes mellitus they are not coming to me ye ha dakto dekhun to amar sugar ache ki na ami jacchi karon amar prashno amar prashno keno ei prashner uttor jodi pai ami they are significant proportion suppose 10 to 15% are suffering from diabetes so we have to take public health measures to decrease the proportion or to control the problem thik ache othoba jodi ami dekhi hotat kore bollo monkey pox char dike chhorachhe to sudhorang ora boshe ja tobar abar shuru koro settle down quickly
lagi kulit gitu. Down. Okay. So screening is done among asymptomatic population. The patient is not asking for diagnosis. Patient is not asking. We are going to find out in a defined population what is the proportion of the population that have, that may have the disease in concern. Okay. So what is the screening test? A screening test sometimes termed as medical surveillance is a medical test to or procedure performed on members of a defined asymptomatic population. Members of a defined asymptomatic population okay, or a population subgroup to assess the likelihood of their members having a particular disease. To assess the likelihood of them having that particular disease for which I am doing the screening test. It is fundamentally different from the diagnostic test in which suppose a patient is symptomatic and coming to the outpatient department with symptoms of polyuria, polyphagia. Then I am going to do a confirmatory test to confirm if he or she is affected with diabetes or not. Okay, that should be a confirmatory test. But if I am going to find out how many are suffering from diabetes mellitus, or how many are suffering from hyperglycemia, I will run a simply, simply random blood sugar or fasting blood sugar. That may be a screening test. So, sometimes screening tests also serve as a diagnostic test. Suppose you are screening with the random blood sugar. And if random blood sugar in any person is more than, in any adult person is more than 200, then it is diagnostic for presence of Diabetes mellitus. Okay. So sometimes screening test, suppose I am screening with HbA1c and a value of HbA1c of more than 6.5 is diagnostic of the presence of type 2 DM. Okay. So a concept of the screening test kaderopore kora hai asymptomatic population. Defined population, asymptomatic population. Diagnostic test kader monte kora hai patient asse with symptoms. I am trying to elicit a diagnosis. आर कतो देरी कोड़ा जो? सबारी तो छिलो शामने वोश इखाने शामने वोश एक दम शामने वोश एक दम शामने वोश ओके तो इत फ्यू एक्सेप्शन्स स्क्रीनिंग टेस्ट डू नॉट डायग्नोज़ द इलनेस Rather, subjects who test positive typically require further evaluation with subsequent diagnostic tests or procedures. Okay? So, concept of screening test. Screening test may be based on the measurement of particular chemical in the blood or urine or it may be the interpretation of a CT scan or of a X-ray or may even it be a questionnaire, simple questionnaire. Suppose I want to screen for anxiety and depression. Is there any test for blood serotonin level or blood dopamine level? For you can be, test For some diseases like anxiety, depression, neurosis. For these diseases, we rely on questionnaires. Questionnaires. Kichu questionnaire thake? Jerokom ham A, ham D scale thake. Say ham A, ham D scale a cut off score thake. Suppose cut off score more than 15 suggests the presence of major depressive, dep major depressive disorder. It is a screening test. And so there should be a confirmatory test, diagnostic test. What is the diagnostic test in case of that? The diagnostic test is checked up by a psychiatrist. If the psychiatrist finds out that the patient is really suffering from MDD, then it is a diagnostic procedure. So, diagnostic or screening test may not always be detecting a chemical, detecting the concentration of a chemical in blood and urine. It may also be radiographic test like mammography for, for breast carcinoma. 
और पैप्समियर फॉर सर्वाइकल कर सिनेमा और सिटी स्कैन और इट में भी आप क्वेश्चन है फॉर साइकेट्रिक डिजोर्डर ओके सो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट इज टू रिड्यूस मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी इन द पॉपुलेशन ग्रुप बींग स्क्रीन I am going to screen for a certain disease in a certain population. What is my primary objective? My primary objective is to find out how many are suffering from that disease and what is the objective behind that. I am going to control the disease among that population. Ultimately, to reduce the mortality and morbidity of the population from that disease. Okay. Was that? Suppose I am going to screen for the presence of lung cancer, lung cancer, and I am finding that a significant proportion of a certain population is suffering from lung cancer, and I am seeing that reverse smoking, reverse smoking क्यों जाने? YouTube पे वीडियो देख दी? Reverse smoking आपने देखा था मुखे नहीं था? एक एक ता tribal population है था, ठीक है ना? The very harmful and lung cancer is very predominant in those population. first i am finding that the increase significant proportion of lung cancer then i am eliciting the cause it may be smoking it may be reverse smoking it may be extensive use of chewing tobacco or it may be something else i control those through by means of public health actions and through that ultimately the morbidity and mortality of the population gets reduced okay so this is the primary objective of screening what is the secondary objective an alternative objective might be to reduce morbidity or mortality in persons other than the screen population who might be impacted by a communicable and preventable disease such as screening for hiv in blood donors among subjects in the population being tested blood donors blood donors tader panch ta prottek ta jara blood donate kore five tests are mandatory তার মধ্যে একটা হচ্ছে এইচআইভি টেস্ট আই এম স্ক্রিনিং অল ডোনেটেড ব্লাড ফর প্রেজেন্স অফ হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস 1 এন্ড 2 ওকে এন্ড আই এম ডুইং দ্যাট ফর হুম হু আর ফর দ্য बेनिफिट অফ দ্য پیشنটস হু আর ডোনেটিং ব্লাড অর ফর দ্য बेनिफिट অফ দ্য پیشنটস হু উইল রিসিভ দ্যাট ব্লাড ওকে দ্যাট ইজ আ সেকেন্ডারি অবজেক্টিভ অফ দ্য স্ক্রিন প্রাইমারি অবজেক্টিভ এন্ড সেকেন্ডারি অবজেক্টিভ ওকে ওই मोबाइल ऊपर है ना हाले क्लास को तब ना चले चले जाता और करने एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेनिंग टेस्ट क्लास जो दी करूँ भालू ना लगे प्लीज गेट आउट आई डू नॉट वांट एनी एनोवेंस इन दैट क्लास जो दी भालू ना लगे आमर को ना आशुविदा नहीं चले जा इन देखा ने क्यों कहने हेडफोन लगे रख बी क्यों I am not asking to respect me. I am asking to respect the environment. Examples of the screening test: Pap smear for cervical cancer. For a, I am not know. Can you take a know? Or pap smear is done. Mammography for breast cancer. Prostate-specific antigen or PSA for prostate cancer. Cholesterol level for heart disease. ओके, एक्सरे और कंप्यूटर टोमोग्राफी फॉर लंग कैंसर, बीएनपी और एंटी प्रो बीएनपी फॉर स्क्रीनिंग पेशेंट्स अंडर गोइंग इको कार्डियोग्राफी टू डिटरमाइन लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, यूरिनालिसिस फॉर इलिसिट ड्रग यूज, स्पोर्ट्समैन अथवा नोटुन कोनो चक्रिते ज्वाइन कोते जाती है � to examine for illicit drug use most of the drugs are excreted through urine by kidney okay so these are various examples of screening test amra aro example e ashbo eke eke so what are the uses of screen e je screening korchi they have four main uses four uses in broad category they have four uses first is case detection case detection to detect cases একটা পপুলেশনে যাচ্ছে স্ক্রিনিং করছে আমার প্রাইমারি অবজেক্টিভ কি প্রাইমারি অবজেক্টিভ কি বল দুটো অবজেক্টিভের কথা বললাম বলছি দরকার নেই ক্লাস করার বারবার বলছি ক্লাস করার দরকার নেই 
be true to yourself. If you are here for attendance only, you have given the attendance, just get out. Or if you are here, then listen carefully. Screening your primary objective ki, ki bollam, ek to aage. Ultimately to reduce, to reduce mortality and morbidity in the population being screened. Through case detection. Next is control of disease. Third is research purposes. And fourth is educational opportunities. Act acta kore dekhi. Case detection. What is case detection? It is also called prescriptive screening. Prescriptive screening. I am prescribing the screening test. To whom? The patients who are not asking me for doing any screening test. I am prescribing them. Disease detection is initiated from medical and public health personnel. So it is initiated mainly from medical and public health personnel. It is not initiated by the patient's request. Examples is screening for neonatal hypothyroidism. Are you aware of the condition? Ekta bacha, tar paanch bachor ki chha bachor boyeshe dhara porche. Asta ban, asta ban. Class is over. इंटेलिजेंस कम तर डेभलपमेंट है फिजिकल और मेन्टल डेभलपमेंट है ठीक है तो सबा कि भावरल पालसि इट इज इिभार्सिबल बट इट वज इन्सिडेंटाली फाउंड दैट इट वज अ रिभार्सिबल कज डिव टू निटाल हाइपोथायरिजम निटाल हाइपोथायरिजम मीस प्रेजेंस अफ हाइपोथायरिजम फ्रम दि निटाल स्टेज इट इज रिभार्सिबल एंड इफ प्रपारलि ट्रिटेड देर उल बी नो डेफिशियसि इन द चाइल्ड सो स्क्रीनिंग फर निटाल हाइपोथायरिजम इज In most countries mandatory. In our country also, it is being mandated. Okay. Or hemolytic disease of the newborn, breast and cervical cancer, prostate cancer, iron deficiency anemia, diabetes mellitus, pulmonary TB. Screening for these when the doctor or public health personnel, when the doctor or the public health personnel is prescribing these tests. so i am collecting the blood of a neonate for screening of neonatal hypothyroidism this type of every neonate is being screened for neonatal hypothyroidism in a facility in a hospital every child being born is being screened for neonatal neonatal hypothyroidism so this is a screening test and this screening is a prescriptive screen okay for case detection people are screened primarily for, the, for their own benefit for preservative identification of unrecognized disease patient te neonatal hypothyroidism thakteo pare preservative identification thakteo pare somosto bachcha jara hoyeche age theke kichu dekhe bojha jay na thik ache kono sign symptom nei amake screening test i korte hobe thik ache tader khetre ami screening test apply korbo next is control of disease this is something different This is called prospective screening. की बोले? Prospective screening. ठीक है ना? People are screened for benefit of others. Some people are screened for benefit of not them, but others. Example की रखो हमारे? Screening of immigrants for communicable disease such as TB or syphilis to protect the home population. जो अपन COVID होती थी लो, इटा मने आज से, जे बाहरे थे के जरा आज सिलो. तर एक आलदा जैगे सेपारेटलि रखा हो तरह टेस्ट कर कॉविडर जो जदि टेस्ट नेगेटिव होत तब से कोरेंटाइन सेंटर थे तक के रिलीज कर तर होम एड्रेस दे स्क्रीन कर इमिग्रेंटर ओपर क्यों करा हे दे मे हारबार साम कम्युनिकेबल डिजिज दैट डिजिज मे बी स्प्रेड टू दपुलेशन दैट इज नेम टू दैट डिजिज कोड हमारे नहीं बैर ग्राम थे परिजयी श्रमिकरा 
তার যদি কোভিড থাকে আমার গোটা গ্রামে ছড়িয়ে যাবে সো ইট ইজ বেটার টু কিপ হিম অর হার ইন আ কোয়ারেন্টাইন সেন্টার ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ সিন সো স্ক্রিনিং ফর স্ট্রেপটোকাল ইনফেকশন টু প্রিভেন্ট রিউমেটিক ফিভার আর্লি ডিটেকশন থ্রু স্ক্রিনিং হেল্প স্টপ দ্য ডিজিজ ফ্রম স্প্রেডিং কেন আমরা করছি আর্লি আর্লি স্ক্রিনিং কেন করছি তাদেরকে আলটিমেটলি টু হেল্প স্প্রেড দ্য ডিজিজ স্ক্রিন যদি না করা হয় কোয়ারেন্টাইন যদি না করা হয় কোয়ারেন্টাইন যদি না করা হয় আর কোয়ারেন্টাইন কথাটাই এসছে আগে কি হতো না স্পেনে স্মল বক্সের সময় যখন শিপ আসতো বাইরে থেকে তখন তো ইয়ে ছিল না ফ্লাইট ছিল না তখন জাহাজে করে আসতো লোক জাহাজে করে কাঁচামাল আসতো জাহাজে করে শ্রমিক আসতো যখনই জাহাজ থেকে আসতো তখনই তাদেরকে এক্সামিন করা হতো ফর দ্য ফিচার্স অফ স্মার্ট বক্স তাদেরকে একটা ঘরে রেখে দেওয়া হতো ফর ফোরটিন ডেজ কেননা আমি এখন এক্সামিন করছি এখন হয়তো ফিচার নেই কিন্তু ডিউরিং টু অর থ্রি ডেজ ডিউরিং দ্য ইনকিউবেশন পিরিয়ড ইনকিউবেশন পিরিয়ড মানে হ্যাঁ মানে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি ইনফেক্টেড হয়েছি আর আমি ম্যানিফেস্ট করছি তার সাইন্স অ্যান্ড সিমটম এর মাঝে যে পিরিয়ডটা তো তাহলে ম্যাক্সিমাম ইনকিউবেশন ম্যাক্সিমাম ডিজিজের ইনকিউবেশন পিরিয়ড ফলস উইদ ইন ফোরটিন ডেজ তো সেই জন্য ফোরটিন ডেজ রাখা হতো তাদের একটা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যে তার কিছু ডেভেলপ করছে কিন্তু ঠিক আছে তো সেখান থেকেই ফোরটিনের নামই হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন তো ফোরটিন সেখান থেকেই কোয়ারেন্টাইন কথাটা এসছে তো আলটিমেটলি দিস টাইপ অফ স্ক্রিনিং ইজ ফর কন্ট্রোল অফ ডিজিজ সো টু ইউজেস উই হ্যাভ ডিস ইজ ফর কেস ডিটেকশন অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ ফর ফর লেখা আছে দেখে বল কন্ট্রোল অফ ডিজিজ ওকে থার্ড ইজ ফর রিসার্চ পারপাস principally done in case of non communicable or chronic diseases thik ache research purpose er jonno screening korchi i am doing the screening for research purposes ki rokom jinish hobe suppose the example of research questions i want to estimate the prevalence of glaucoma i want to estimate i want to estimate the prevalence of glaucoma in adult residents of muluk or of govindapur so i have to screen for glaucoma the primary objective is not case detection the primary objective is not control of disease in but primary objective is my research ultimately the evidence will show that glaucoma is very much prevalent or it is not prevalent in that so screening can also be done for research purposes mainly for research purposes suppose i am screening for anxiety or i am screening for depression among you so my primary objective is not <coughs> to detect cases my primary objective is not disease control my primary objective is research okay lastly educational opportunities it is seen that if i uh, if a screening program is launched for type 2 diabetes mellitus in any community কি হয় না কমিউনিটির সবাই ওখানে একটা স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম চলছে সবাই গিয়ে এইচ বিওয়ান্সি মেজার করছে ওখানে একটা ক্যাম্প বসেছে যাচ্ছে একে একে লোকজন সবাই কি হয় গ্রামের ওখানে বা শহরের ওখানে সবাই ওখানে কি হচ্ছে আচ্ছা ডায়াবেটিসের তাহলে ডায়াবেটিসের ও ওরকমভাবে দেখছে ইট ক্রিয়েটস দ্য জেনারেল পাবলিক অ্যাওয়ারনেস রিগার্ডিং দ্য ডিজিজ সাপোজ আমি এখানে আবার কোভিডের স্ক্রিনিং শুরু করলাম তাহলে সবাইকে আর অ্যাওয়ারনেস হবে আবার তাহলে কি কোভিডের নতুন স্ট্রেন এসছে আবার তাহলে কি এটা বাড়ছে ঠিক আছে আর স্ক্রিনিং করে আলটিমেটলি যে রেজাল্টটা পাওয়া যাবে এতজন পজিটিভ এতজন নেগেটিভ দ্যাট অলসো হেল্প দ্য লোকাল প্র্যাকটিশনার যেরকম হচ্ছে কিছু কিছু সময় কি হয় না আনডিটেক্টেড ফিভার পাওয়া যায় পাইরেক্সিয়া অফ আননোন অরিজিন বলা হয় ঠিক আছে কি করছিস বাবা কি করছিস কটার কি লিখছিস এটা কি হ্যাঁ তো ফিজিওলজি ক্লাসে কি কর না তোকে এখানে বসে থাকতে বলেছি so what are the types of screening there are mainly four types of screening amra janlam what are the uses of screening thik ache ki ki janlam uses first is scissors purposes and educational opportunity so oh, jeta bolte jacchi to kichu kichu jaygay dekha jay there is pyrexia of unknown origin most of the times the cause of fever either it is 
URTI, upper respiratory tract infection, or LRTI, lower respiratory tract infection, or urinary tract infection, or typhoid fever, or gastroenteritis. Most of the times, 90% of the fever. Kichu kichu somai, ki hai, na outbreak hai. Kise malaria, dengue. Ekhon se jo no local jar practitioner, ek jo jorer case asse, thiga se. Egulor modde ghora phera kore tadhe differential diagnosis. In the door, a screening program holo regarding scrub typhus. That is of low prevalence. Maje maje outbreak hoy scrub typhus. Scrub typhus is jana galu jaha many of the cases were previously thought as urinary tract infection or upper respiratory tract infection. Actually, they are suffering from scrub typhus fever. Or actually, they are suffering from Japanese encephalitis. Tokhon ki hoy local practitioner tara ek arakta differential diagnosis add kore. अच्छा ठीक है जस्ट स्ट्राइप टाइफस तक वो होता है बने अलग स्ट्राइप टाइफस है एंटीजन देख बो ठीक है सर सो एडुकेशनल ऑपरेशनिटीज फॉर बोथ द पीपल एंड एडुकेशनल ऑपरेशनिटीज आल्सो फॉर द हेल्थ पर्सन सो टाइप्स ऑफ स्ट्रीनिंग आर मेली थ्री मास स्ट्रीनिंग हाई रिस्क और सिलेक्टिव स्ट्रीनिंग Irrespective of any criteria, I mean, Pur, Muluke, Jotu Jonace, Shavaika type 2 diabetes mellitus, Sekochi, Jotu Jonace, Shavaika glaucomatis kochi, Jotu Jonace, Shavaika hypertension, Chekochi. This is called mass print. What is the disadvantage of that? This is resource hungry. Onik, onik Jonaki Beshi Yamaka test code. Hmm. तो स्वाभाविक आर टाइप टू डायबिटीज में लेटेस्ट देख ची, और तो बस स्वाभाविक आर हाइपरटेंशन देख ची, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर चांस और इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिस्क ऑफ गेटिंग द डिजीज़, इन तो आमी जानी, डायबिटीज में लेटेस्ट एक तो फैमिलियल डिजीज़, फैमिली ते जाते थाके बाबा थाकले होए, और First time जी के स्कूल हम तुम्हारे करो family history आछे diabetes में लेटा सेट तुम्हारे करो family history आछे hypertension है ताला में एक एक criteria apply कोच एक एक criteria apply कोची ज़्यादे ज़्यादे family history आछे अमी तादेर मध्य ही शुद्ध मात्रो hypertension बट diabetes में लेटा जेटा में screen कोते चाहिए ची शेटा देख that is selective screen high risk or selective screen okay individuals to be screened are selected on the basis of their risk of contracting the disease Cervical cancer and colon cancer tend to occur among first degree relatives. So if screening for those carcinomas are done among individuals with family history, the efficiency and yield of screening test would be more. Okay. What is the problem? I have to say that mass screening and high risk screening should be done. What is the problem? 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 हाई रिस्क तो आप ज़्यादा हाई रिस्क नहीं, ज़्यादा फैमिली से नहीं, तादर मोदू सर्वेक्टल कैंसर होते ही पड़े, सो आई एम मिसिंग आउट दैट कैस, दैट इज़ बैड थिंग, इन तो आमा की की कोट तो होते हैं, माने ऑने कॉम जोनर ओपुरे स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई कोट तो होते हैं, ठीक है जे, हमार to a large number of people at one time. Two or more screening tests, two or more screening tests at one time. Two or more screening tests at one time. That is multiphasic. That means I am going to detect the presence of diabetes mellitus. I am going to see when blood is collected, HB1C, random, fasting, tinted, what do you have to do? I am going to see if there is a random, it is 198. इन तो H B one से होते six point seven H B one से criteria meet कोते हैं random में criteria meet कोते हैं ना ताहले शे diabetes में लाइट है जो तो actor criteria meet कोली by definition जिको ना actor criteria में meet कोली diabetes में लाइट है शे तो हमें बोलते बार वो diabetes में लाइट है ठीक है जी that is the benefit of multiphasic screening but what is the harm ये multiphasic screening 
despite being popular, it is not seen to significantly decrease mortality and morbidity of the population. Onik BCT test apply kora hai, but it does not significantly reduce. Ultimately, the primary objective of screening was to decrease the mortality and morbidity. Sheita kore na hoga. Okay? Kale screening ato kono porchon to amra kiki dekla? What is the concept of screening? What is the difference from the diagnostic test? And what are the uses of screening? What are the uses of screening and what are the types of screening? Chatte use silo, tinte type. Type kiki, mass screening, high risk or selective screening. Or multiphasic screening. Okay, sir. These are our basic slide name. Tinte slide ache. These are important things that you need to remember, or <coughs> at least remember the principles. If <coughs> not all diseases are, not all diseases are or can be screened. Only some diseases can be screened. Why not all disease? Shumosto disease screen kora jaya na. Pa screen kora jonno upojukto noy. Kichu matro disease ache jeglo screen kora jonno upojukto. Koon disease gulo screen kora jonno upojukto? Shai criteria. There are nine criteria. So we will discuss it one by one. First it should be an important health problem with high prevalence. It should be an important health problem. So what is important health problem? Important health problem to shabhi ho tevar. Kake amna important health problem bolvo? Multiple organs. Multiple organs to say the severe holo. Important health problem. Now maternal mortality is important. Eclampsia is important. Hmm? Vital organ to shabhi affect kare. Amra public health perspective se ke important shei gulo ke boli jader prevalence khub beshi prevalence jinish ta ki oneker moddhe paoa jay tar mane important public health problems are those diseases which is affecting a large number of the population which is affecting a large number of the population suppose phenyl ketonuria pku is an important health problem but only to those who are affected. It is not affecting a large number of population. Okay. So, suppose Paget's disease of bone. Yes, it is severe to those who are affected. But it is not affecting a large number of people. So from public health point of view, it is not an important health problem of the community. Health problem, yes, it is a recognizable important health problem to the family and the person affected. But from public health point of view, amna ki dekbo. Thor, to der modde maximum jona jodi bhalo parashona puris. Tiga chhe taile problem kichu nai. Ito maximum jona jodi khara parashona kore. Ek jon do jon jodi khara parashona kore. Kuro be. Ito koran. Ito maximum jona jodi khara parashona kore. That is a problem. That is a important public health problem. That is a important problem of the college. Tiga chhe. Jodi ek jon ki do jon isolatedly hoy. That is not important at group level, at community level. Go to that area, say, consider a poor age, a kakamna important bulbo, kakamna important bulbo, important other key bulbo, which is affecting many people. Yes. Next is there should be a recognizable latent or early asymptomatic phase. Suppose a disease, suppose a disease with no early asymptomatic phase. Or influenza. Yes. Influenza, person affected, influenza, chicken pox, affected, in the name of the day, in the name of the symptom developers. Tahale Amar Shumakota screen correct. Screen code gele, person is affected. Person is affected with the disease. But the manifestations are not occurring yet. Manifestations of the Huija, tell us the doctor that you will perform diagnostic test. Where, where, where is the time for screening test? Sounds me ara hai. Okay. So the disease should have a early asymptomatic phase. Suppose a patient is coming with chronic kidney disease. Patient is coming with chronic kidney disease. And that chronic kidney disease is due to diabetic nephropathy. And that diabetic nephropathy started 10 or 15 years earlier. Tahalama jatishto shumai chilo. 
সেই সময় যদি স্ক্রিন করে তাকে ডায়াবেটিক হিসেবে রেকগনাইজ করা যেত তাহলে আমরা ওষুধপত্র দিতাম নর্মোগ্লাইসেমিয়া অ্যাচিভ হতো যদি নর্মোগ্লাইসেমিয়া অ্যাচিভ হতো তাহলে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি অথবা ডায়াবেটিক ফার্সকুলোপ্যাথি অথবা ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি সমস্ত কিছুকেই আটকানো যেত সো ডিজিজ শুড হ্যাভ অ্যান আর্লি অ্যাসিমটোমেটিক ফেজ অ্যাসিমটোমেটিক ফেজ স্ক্রিনিং ইজ অলওয়েজ ডান অন অ্যাসিমটোমেটিক পিপল সিমটোমেটিক হয়ে গেলে কি করবো ডায়াগনোস টেস্ট করবো ঠিক আছে দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য কন্ডিশন শুড বি অ্যাডিকুয়েটলি আন্ডারস্টুড সো দ্যাট উই ক্যান নো অ্যাট হোয়াট স্টেজ দ্য ডিজিজ প্রসেস সিজ টু বি রিভার্সেবল সো দ্যাট উই নো অ্যাট হোয়ার্স্ট স্টেজ so that we know at what stage the disease sees to be reversible natural history amra age class korechi i think natural history jana ache karo natural history of a disease two stages pre pathogenesis and pathogenesis phase pre pathogenesis jokhon agent enter koreni ekjon host er sharire pathogenesis phase starts when the agent enters the host see pathogenesis phase first the agent ta ki hoy multiply kore multiply korar pore disease created hoy disease created pore symptom manifestation hoy disease er manifestation through symptoms and signs manifestation er pore ultimately disease hoy ultimately tar outcome either ki hote pare ha sere geche pneumonia chilo sere geche othoba death due to pneumonia hoy ei total ta ke bola hoy natural history একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি আমি কিচ্ছু না ছুঁই পেশেন্টকে আমি কোনো ট্রিটমেন্ট করলাম না আমি দেখে গেলাম যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কি হলো একজন অ্যাফেক্টেড উইথ স্যাফাইলোবাস তারপরে নিউমোনিয়া ডেভেলপ করলো তারপরে আলটিমেটলি ডেথ হলো আমি শুধু বসে বসে এরকম গালে হাত দিয়ে দেখলাম এটা তো হতে পারে না এটা হতে পারে না তো তাহলে কি হয় ন্যাচারাল হিস্ট্রি কি করে ফর্ম করা হয় থ্রু স্টার্ডিং ভেরিয়াস কেসেস ভেরিয়াস কেস ভেরিয়াস স্টেজেস এস কেউ আর্লি স্টেজে আছে কেউ লেট স্টেজে আছে কেউ আফটার ডেথ আছে যাদের অটোপসি করে দেখা যায় যে হ্যাঁ দে আর সাফারিং ফ্রম স্যাফালাকাস নিউমোনিয়া ঠিক আছে তো এইগুলো জোরে জোরে আমরা তৈরি করি ন্যাচারাল হিস্ট্রি এই ন্যাচারাল হিস্ট্রির এমন একটা স্টেজ থাকে যেখান থেকে আর আউটকামকে রিভার্স করা যায় না সাপোজ আ ইনফেকশান সাপোজ ডেঙ্গু ডেঙ্গুর ন্যাচারাল হিস্ট্রিতে ডেঙ্গু হয়েছে সেকেন্ড টাইম ডেঙ্গু হয়েছে ডে ডেন ভি ওয়ানের পরে ডেন ভি টু অ্যাফেক্টেড হয়েছে তারপরে ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে গেছে ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে যাওয়ার পরে এমন একটা স্টেজে আছে ডেথ ইজ ইনএভিটেবল হোয়াট এভার ইন্টারভেনশন ইউ গিভ সো সেই স্টেজ আমাদের জানা থাকা দরকার যদি আমাদের স্ক্রিনিং অ্যাপ্লাই করতে হয় কেননা স্ক্রিনিং অ্যাপ্লাই করলাম পেশেন্ট অ্যাসিমটোমেটিক ছিল তাই তাকে স্ক্রিন করেছে ভালো করে বোঝ পেশেন্ট ওয়াজ অ্যাসিমটোমেটিক so i have gone for a screening test and screening test reveals that the patient is suffering from disease x and through natural history i know that at this stage of disease x death is inevitable and i am saying the patient that baba tomar na disease x hoyeche tumi ebar mara jao she ki bolbe ami to badibbi chilam amar na janalei patte ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে কে এত কাণ্ড করতে বলেছিল আমি তো এমনি এমনি মারা যেতাম মারা যেতাম কে স্ক্রিনিং করতে বলেছিল তারপরে কেউ আমাকে বলতে বলেছিল যে আর কিছুদিনের মধ্যেই আপনি মারা যাবেন বাট দ্যাট ইজ নট দ্য অবজেক্টিভ অফ এনি স্ক্রিনিং টেস্ট ঠিক আছে তো সুতরাং যদি মনে হয় যে দ্য পেশেন্ট মে হ্যাভ ক্রস দ্যাট স্টেজ ডু নট ডু স্ক্রিনিং টেস্ট দরকার নেই আর স্ক্রিনিং টেস্ট করা মানে এক্সিস্টিং ট্রিটমেন্ট ফেসিলিটিতে যদি তাকে রিভার্স না করা যায় ডিজিজ যদি তাকে বাঁচানো না যায় তাহলে এটা বলারও দরকার নেই যে আপনি মারা যাবেন ঠিক আছে ফোর্থ ইজ দেয়ার ইজ আ টেস্ট দ্যাট ক্যান দেয়ার ইজ আ টেস্ট দ্যাট ক্যান ডিটেক্ট দ্য ডিজিজ প্রায়ার টু দ্য অনসেট অফ সায়েন্স অ্যান্ড সিমটমস যে ডিজিজ আমি স্ক্রিন করতে চাইছি সেই ডিজিজের একটা টেস্ট আছে ঠিক আছে যে ডিজিজ আমি স্ক্রিন করতে চাইছি সেই ডিজিজের টেস্ট থাকতে হবে নাহলে আমি স্ক্রিনিং করবোটা বা কীভাবে এবং তার একটা কনফার্মেটেড টেস্টও থাকতে হবে ফেসিলিটিস শুড বি অ্যাভেলেবেল ফর কনফার্মেশন অফ দ্য ডায়াগনোসিস আমার স্ক্রিন করে মনে হচ্ছে এটা ঠিক আছে আমি র্যাপিড অ্যান্টিজেন করছি কোভিডের জন্য অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো আর টিপিসিআর 
তাহলে লাভ কি র্যাপিড অ্যান্টিজেন করে সেই তার সন্দেহের মধ্যে আমার কোভিড হয়েছে হয়নি হতেও পারে নাও হতে পারে সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি ফিফটি পার্সেন্ট হতেও পারে নাও হতে পারে দেয়ার শুড বি আর টেস্ট টু ডিটেক্ট দ্য ডিজিজ অ্যান্ড দেয়ার শুড বি অলসো আ কনফার্মেটারি টেস্ট টু কনফার্ম দ্য ডিজিজ সো আমরা পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া করে ফেলেছি অলরেডি শুড বি অ্যান ইম্পর্টেন্ট পাবলিক হেলথ প্রবলেম উইথ হাই প্রিভ্যালেন্স দেয়ার শুড বি আ রেকগনাইজেবল আর্লি লেটেন্ট অর অ্যাসিমটোমেটিক ফেজ the natural history of the disease being screened should be known there should be a test to detect the disease and there should be a confirmatory test okay next is there is an effective treatment eta bolchilam ami diagnose korechi suppose for rabies there is no treatment for rabies only treatment is prevention jana chilo rabies is 100% fatal rabies is 100% fatal only treatment is prevention she jonnei kukure kamrale shonge shonge ki korte hoy vaccine nite hoy thik ache vaccine ta ki treatment na prevention prevention so only treatment of rabies is prevention once rabies sets in it is 100% fatal thik ache to ami ekta screening test to nam ki বর্ণক আচ্ছা বর্ণক একটা স্ক্রিনিং টেস্ট ডিভাইস করেছে যেটার জন্য নোবেল পাবে তো সেই স্ক্রিনিং টেস্টটা রেবিজ আইডেন্টিফাই করে রেবিজ ডিটেক্ট করে তো ও মাস স্ক্রিনিং করেনি ও জানে যে মাস স্ক্রিনিং করে লাভ নেই সিলেকটিভ স্ক্রিনিং করেছে হাই রিস্ক স্ক্রিনিং করেছে না এভরি ওয়ান উইথ এ হিস্ট্রি অফ ডগ বাইট তাদেরকে আমি স্ক্রিন করব এই গোবিন্দপুরে যতজন পনেরো দিনের মধ্যে ডগ বাইট হয়েছে সবাই তো স্ক্রিন করেছে ওর নতুন ডিটেক্টেড টেস্টটা দিয়ে যেটারও পেটেন্ট নিয়ে রেখেছে বর্ণ ঠিক আছে সাকসেসফুল হলেও মোটামুটি নোবেল টোবেল পাবে তো ডিটেক্টেড হলো দুজন সাফারিং ফ্রম রেবিজ তাদেরকে অন্যরা ভেবেছিল যে হ্যাঁ সাইকোসিস হচ্ছে বা কিছু একটা হচ্ছে ভুলভাল ট্রিটমেন্ট করছিল বর্ণক একমাত্র তাদের জ্ঞানের আলো দিল যে ওরা রেবিজে ভুগছে তাহলে তো পেশেন্ট পার্টি সবাই ছুটে এসছে যে স্যার স্যার তাহলে বলুন কি করে সারাবে তখন বর্ণক চেয়ারে বসে বসে বলছে এটা জানেন তো কোনো ট্রিটমেন্ট তো সেখান থেকে আর কি আর পেটেন্টটা নেওয়া হলো না তো দেয়ার শুড বি অ্যান এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট ফর দ্য ডিজিজ বিং স্প্রিং দেয়ার শুড বি অ্যান এগ্রিড অন পলিসি কনসার্নিং হোম টু ট্রিট অ্যাজ পেশেন্ট দেয়ার শুড বি অ্যান এগ্রিড অন পলিসি দেয়ার শুড বি অ্যান এগ্রিড অন পলিসি অন হোম টু ট্রিট তার মানে কি না কন না এগ্রিড অন পলিসি মানে কি যে আমি দেখেছি আমার এইচ বি ওয়ান সি হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স এটাকে কি ট্রিট করব না করবো না আমার র্যান্ডম ব্লাড সুগার হচ্ছে ওয়ান নাইনটি ফোর আমি একে ট্রিট করব না করব না একদম বর্ডার লাইনে আছে বর্ডার লাইনে থাকলেও দেয়ার শুড বি আ পলিসি যে হ্যাঁ সিক্স পয়েন্ট ফাইভের উপরে গেলে ট্রিট করবো সিক্স পয়েন্ট সিক্স থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এর মধ্যে হলে আমি তাকে অবজার্ভ করবো থ্রি মান্থলি অবজার্ভ করবো সিক্স মান্থলি অবজার্ভ করবো ঠিক আছে একইরকম যদি এগ্রিড অন পলিসি থাকে তবেই আমি স্ক্রিনিং টেস্টের কথা ভাবো তাহলে ট্রিটমেন্ট থাকতে হবে এগ্রিড অন পলিসি থাকতে হবে অন হোম টু ট্রিট তাকে ট্রিট করা দরকার ঠিক আছে যেরকম হাইপার টেনশন জেএনসি বা জয়েন্ট ন্যাশনাল কমিটি প্রতিবার হাইপার টেনশনের কাট অফ বদলায় হাইপার টেনশন কখনো ছিল মোর দেন ওয়ান ফর্টি কখনো তাকে মোর দেন ওয়ান থার্টি সিস্টলিক বিপির কথা বলছি কখনো হয়ে যায় আবার মোর দেন সিক্সটি ইয়ার্সে মোর দেন ওয়ান ফিফটি কখনো হয়ে যায় মোর দেন ওয়ান সিক্সটি দিজ আর পলিসি অন হোম টু ট্রিট হাইপার টেনশনের ক্ষেত্রে কোন এস বিপিকে আমি ট্রিট করব এস বিপি ওয়ান ফর্টি শুড ইট বি ট্রিটেড অর নট স্ক্রিনিং করা হলো বলা হলো তোমার প্রেশার বেশি কিন্তু ট্রিটমেন্ট করা হলো না ট্রিটমেন্ট আছে কিন্তু ট্রিটমেন্ট করা হলো না দ্যাট ক্যানট বি ডান বলা হবে যে না তোমার ওয়ান ফিফটি হলে ট্রিটমেন্ট করা হতো ওয়ান ফর্টি এইট তাই ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছে না ঠিক আছে নেক্সট ইজ দেয়ার ইজ গুড এভিডেন্স দ্যাট আর্লি ডিটেকশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট রিডিউসেস মর্টালিটি অ্যান্ড মর্টিবিলিটি বোথ দেয়ার ইজ গুড এভিডেন্স দ্যাট আর্লি ডিটেকশন আই অ্যাম ডুইং দ্য স্ক্রিনিং ফর আর্লি ডিটেকশন দ্য পেশেন্ট ওয়াজ অ্যাজ সিমটোমেটিক সো আই এম ডুইং দ্য স্ক্রিনিং টেস্ট মাই অবজেক্টিভ ইজ টু রিডিউস দ্য মর্টালিটি অ্যান্ড মর্টিবিলিটি বাই আর্লি ডিটেকশন ওকে আর্লি ডিটেকশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য মোডস অফ ইন্টারভেনশন অফ হুইচ লেভেল অফ প্রিভেনশন 
না স্পাইমেট প্রিভেনশন নয় ওটা হেলথ প্রমোশন আর স্পেসিফিক প্রোটেকশন প্রাইমারির পরে কি হয় সেকেন্ডারি ডিজিজ হয়ে গেছে ভালো করে বুঝ আমরা সেকেন্ডারি লেভেল অফ প্রিভেনশনে কখন যাব ডিজিজ হয়ে গেছে স্ক্রিন পজিটিভ ডিজিজ হয়ে গেছে পেশেন্ট জানতো না আমি খুঁজে বার করেছি যে ও ডিজিজে ভুগছিল কিন্তু যেহেতু অ্যাসিম্পটোমেটিক ছিল ম্যানিফেস্টেশন এখনো হয়নি সেহেতু ও জানতো না সেইখানে আর্লি ডায়াগনোসিস হয়েছে আর্লি ডায়াগনোসিস করার জন্য যেহেতু ট্রিটমেন্ট আছে যেহেতু এগ্রিড অন পলিসি আছে আমি ট্রিটমেন্ট করছি সেটা সেকেন্ডারি লেভেল অফ প্রিভেনশন ঠিক আছে ডিজিজ হয়ে গেছে একটা লেভেল অফ ইম্পেয়ারমেন্ট হয়ে গেছে লস অফ আ কিডনি হয়ে গেছে হ্যাঁ আবার রেটিনোপ্যাথি হয়েছিল ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথির জন্য চোখে আর দেখতে পায় না চোখে দেখতে পায় না জন্য তার রিহ্যাবিলিটেশন করা হচ্ছে দ্যাট ইজ মোড অফ ইন্টারভেনশন ইন টার্সিয়ারি লেভেল অফ প্রিভেনশন ওকে দা এক্সপেক্টেড বেনিফিট দ্যাট ইজ দ্য নাম্বার অফ লাইফ সেভ অফ আর্লি ডিটেকশন এক্সিড দ্য রিস্ক অ্যান্ড কস্ট I am incurring huge cost. Suppose by screening the breast cancer, I am incurring a huge cost. Because a huge cost to me to reduce maternal mortality to invest for the birth. A huge cost to me to reduce infant mortality to invest for the birth. A huge cost to me to detect childhood developmental delay to invest for the birth. When the policy level is in the heart, the honey. এরকম চিন্তা হয় যে এই কস্টটা আমি এখানে ইনকার না করে অন্য কি কি জায়গায় ইনভেস্ট করতে পারতাম সেখানে যদি আমার প্রফিট বেশি হতো ইন টার্মস অফ লাইফ সেভ ডেথ অ্যাভার্টেড তাহলে আমি সেখানে ইনভেস্ট করব দ্যার ইজ ইকোনমিক ডিসিশন ওকে তো দ্য এক্সপেক্টেড বেনিফিটস অফ আর্লি ডিরেকশন শুড এক্সিড দ্য রিস্ক অ্যান্ড কস্ট সো ইফ দ্য ডিজিজ ফুলফিলস অল দ্য ক্রাইটেরিয়া নাইন ক্রাইটেরিয়া মেনশন then only it would be appropriate to consider a suitable screening test ঠিক আছে তাহলে আমরা কি কি করলাম ফার্স্ট দেখলাম হোয়াট ইজ স্ক্রিনিং নেক্সট হোয়াট ইজ দা ইউজ অফ স্ক্রিনিং নেক্সট হোয়াট আর দা টাইপস অফ স্ক্রিনিং নেক্সট ডিজিজেস হোয়াট ডিজিজেস শুড বি স্ক্রিনড এট অল হোয়াট আর দা ক্রাইটেরিয়া দ্যাট আ ডিজিজ শুড ফুলফিল ফর ইট বিইং স্ক্রিন বিইং কনসিডারড ফর স্ক্রিনিং ওকে লাস্টলি দা লাস্ট থিং যেহেতু আর্লি অ্যাসিমটোমেটিক ফেজ বলেছি তো এই কনসেপ্টটা থাকা দরকার কনসেপ্ট অফ লিড টাইম কনসেপ্ট অফ লিড টাইম সাপোজ দেয়ার আর টু পেশেন্ট দিজ আর টু পেশেন্ট অল আইজ অন দিস লাইফ দেয়ার আর টু পেশেন্ট ফার্স্ট পেশেন্ট নো স্ক্রিনিং টেস্ট ইজ অ্যাপ্লাইড অ্যাট ওয়ান টাইম পয়েন্ট দ্য পেশেন্ট ইজ ডেভেলপিং সিমটম and for symptoms he or she is going to a medical facility and having the clinical diagnosis after a certain period of time the patient dies suppose one cancer patient okay breast cancer patient develops clinical uh, develops symptoms and clinical diagnosis after some time she dies okay next patient for whom for her screening was applied screening was applied at this time point screening what was applied on which phase asymptomatic phase because the patient was asymptomatic during this span bujhe jacche patient was asymptomatic during this span at this time point patient developed symptoms তারপরে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস হয়েছিল কিন্তু স্ক্রিনিং টেস্ট আমি তো অ্যাসিমটোমেটিক ফেজেই করেছি তার জন্য আর্লি ডিটেকশন হয়েছে এই আর্লি ডিটেকশনের পরে এই আর্লি ডিটেকশনের পরে পেশেন্ট আবার সিমিলার স্প্যান অফ ইয়ার্স বেঁচেছে আলটিমেটলি বিফোর ডেথ ঠিক আছে আমি কোনো ইন্টারভেনশন আলাদা করে দিই কিন্তু যেহেতু ডিটেকশনটাই আর্লি হয়েছে যেহেতু ডিটেকশনটাই আর্লি হয়েছে After being detected with that carcinoma, কত বছর বেঁচেছে এ বেশি বেঁচেছে এর থেকে মানে দ্য পেশেন্ট ওয়াজ ডায়াগনোজ উইথ ব্রেস্ট ক্যান্সার সাপোজ ইট ইজ অ্যাট সিক্সটি ইয়ার্স অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট ডায়েড অ্যাট এইটি ইয়ার্স অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট ডিড নট হ্যাভ এনি সিমটম বাট থ্রু স্ক্রিনিং টেস্ট শি ওয়াজ ডায়াগনোজ টু হ্যাভ ব্রেস্ট ক্যান্সিনোমা অ্যাট ফর্টি ইয়ার্স অ্যান্ড শি ডায়েড অ্যাট এইটি ইয়ার্স 
আদার ইন্টারভেনশন আর সেম আলাদা কিছু হয়নি তো তাহলে যদি স্ক্রিনিং অ্যাপ্লাই করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে উইথ ব্রেস্ট কার্সিনোমা দ্য পেশেন্ট ইজ লিভিং ফর ফর্টি ইয়ার্স নট বিকজ অফ দ্য ট্রিটমেন্ট পেশেন্ট একশো কুড়ি বছর বাঁচেনি পেশেন্ট সেই আশি বছরই বেঁচেছে পেশেন্ট সেই আশি বছরই বেঁচেছে কিন্তু যেহেতু আগে ডিটেক্ট করে নেওয়া হয়েছিল সেহেতু মনে হচ্ছে যে পেশেন্ট ক্যান্সার নিয়ে বেশি দিন বেঁচেছে দিস ইজ কল দ্য লিড টাইম বায়াস ঠিক আছে মানে দেখে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আর্লি ডিটেকশনের জন্য একজনের লাইফ প্ল্যান বেড়ে গেছে লাইফ প্ল্যান কি বেড়েছে লাইফ প্ল্যান বাড়েনি ঠিক আছে তো সুতরাং এই ক্ষেত্রে কিন্তু স্ক্রিনিং কোনো হেল্প করছে না যদি এখানে আর্লি ডিটেকশনের পরে ট্রিটমেন্ট ইনিশিয়েট হওয়ার জন্য ডেথটা আর একটু পিছু তো তখন গিয়ে অ্যাকচুয়াল ইম্প্রুভমেন্ট অর অ্যাকচুয়াল ইম্প্রুভমেন্ট ইন সার্ভাইভাল হতো ঠিক আছে সার্ভাইভাল বেনিফিট পাওয়া যায় অথবা যদি ডেথটা অ্যাভয়েড করা যেত এই এজ তখন গিয়ে সার্ভাইভাল বেনিফিট পাওয়া যায় দিস দিস ইজ কল্ড লিড টাইম কোন টাইমটাকে বলা হয় এইটাকে বলা হয় লিড টাইম ওকে বোঝা গেছে তাহলে আমরা দেখলাম হোয়াট ইজ দ্য নিড ফর স্ক্রিনিং হোয়াট ইজ দ্য নিড ফর স্ক্রিনিং অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ক্রাইটেরিয়া অফ আ ডিজিজ ওয়েন ইট শুড বি কনসিডার্ড ফর স্ক্রিনিং তার কোনো প্রশ্ন আছে প্রশ্ন কি করে থাকবে শুনলে তো প্রশ্ন থাকবে ঠিক আছে চলো 